ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സക്സസ് അക്കാഡമീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന പി എസ് സി ഡിഗ്രി ലെവൽ അതായത് കോമൺ പ്രിലിമിനറി എക്സാംസിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ തീഫ് ഈസ് റണ്ണിങ് അവേ ഓൺ എ സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എ പോലീസ് മാൻ ചേസസ് ഹിം ഇൻ എ ജീപ്പ് മൂവിംഗ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇഫ് ദ ഇൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ജീപ്പ് ഫ്രം ദ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫോർ ദ പോലീസ് മാൻ ടു ക്യാച്ച് ദ തീഫ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു തീഫിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പോലീസുകാരൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി സ്പോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു ചെയ്സാണ് അതായത് തീഫ് പോലീസിനെ കാണുമ്പോൾ ഓടും എന്നിട്ട് പോലീസ് ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ വെച്ച് കള്ളനെ പിടിക്കും അപ്പോൾ ആ പോലീസ് കള്ളനെ പിടിക്കാൻ എത്ര ടൈം എടുത്തു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് മീറ്ററാണ് ഇത് തീഫിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പോലീസിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് തീഫ് പിടിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ തീഫ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഓടി ആ തീഫിനെ കണ്ട പോലീസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഓടി പിടിച്ചു ഇവിടം വരെ ഓടി പിടിച്ചു ഈ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് തീഫിനെ പിടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പിടിക്കുന്ന രണ്ട് സമയവും ഒന്നായിരിക്കും മീൻസ് ഈ തീഫിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്താനുള്ള ടൈം തന്നെയായിരിക്കും പോലീസുകാരൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്താനുള്ള ടൈം അല്ലേ രണ്ടും ഒരേ മീൻസ് ഒരേ സമയമായിരിക്കും ഇവിടെ എത്താൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ടൈം സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് ടൈം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്പീഡ് ആവും അതായത് ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എസ് വൺ ബൈ എസ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ ബൈ എസ് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സ്പീഡ് അറിയാം സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കള്ളൻ്റെ സ്പീഡ് എസ് വൺ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇത് എസ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് എസ് ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എസ് വൺ ബൈ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ എസ് വൺ ബൈ എസ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അത് തന്നെയാണ് ഡി വൺ ബൈ ഡി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ കള്ളൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് പോലീസിൻ്റെ പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ റേഷ്യോ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഈ യൂണിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഈ യൂണിറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസം രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് ആ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് അമ്പത് മീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് അമ്പത് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ടൈമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പത്ത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ആണ് ഇനി ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദി പോലീസ് മാൻ ടൈമിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ആണ് പോലീസ് എടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അയാളുടെ അടുത്ത് അയാളുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ പത്ത് എത്രയാ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടീ മെർഷൻറ്റ് ബ്ലെൻസ് ടു വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടീ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വെറൈറ്റി ഈസ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ കെ ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടീ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് അഞ്ച് യൂണിറ്റിൻ്റെ വില മീൻസ് ആ ഒരു ടീൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് പെർ കെ ജി ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് യൂണിറ്റിൻ്റെ വില എത്രയായി അഞ്ച് ഇൻറ്റി ഇരുന്നൂറ് ആയിരം ഓക്കെ ആയിരം ബൈ റു റുപ്പീസ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് ആയിരം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ
സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ കോസ് പ്രൈ കോസ് പ്രൈസിനെക്കാട്ടും വലുതാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ കോസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് അൻപത് രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ കോസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ് എന്ന് കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരുന്ന ഓരോ ഓരോ ഓപ്ഷനുള്ള ഓപ്ഷൻ ബി ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് എ ഫ്ലോർ ഓഫ് എ റൂം ആർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ടു മീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫോർട്ടി ടൈൽസ് ഈച്ച് വിത്ത് ഏരിയ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആർ യൂസ്ഡ് ടു കവർ ദ ഫ്ലോർ പാർഷ്യലി ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യ ഓഫ് ദ ടൈൽഡ് ആൻഡ് നോൺ ടൈൽഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോർ അതായത് ഒരു ഫ്ലോർ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇത് ടു മീറ്റർ കാരണം എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് ഈ ഫ്ലോറിൽ ടൈൽ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ടൈലാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് ഓക്കെ നാൽപ്പത് ടൈലാണ് ഇടുന്നത് ആ ടൈലിൻ്റെ ഓരോ ടൈലിൻ്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നാൽപ്പത് ടൈലിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടും നോക്കുക എട്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ രണ്ട് അതായത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാന്ന് വിചാരിക്കുക തൽക്കാലം ഓക്കെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യം ചോദ്യം എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടൈൽഡ് ഏരിയ ടൈൽഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി നോൺ ടൈൽഡ് പോർഷൻ നോൺ ടൈൽഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇത്രയാണ് അത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അത് എത്രയാത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആവറേജ് മാർക്സ് ഓഫ് ബോയ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ദി ആവറേജ് മാർക്സ് ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് കമ്പൈൻഡ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോയ്സ് മാർക്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോയ്സിൽ എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മിക്സർ ആൻഡ് ഡെലിഗേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ ബോയ്സ് ഇവിടെ ഗേൾസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബോയ്സ് അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തിരണ്ടാണ് ബോയ്സിൻ്റെ ആവറേജ് അപ്പോൾ ഗേൾസിൻ്റെ ആവറേജ് അമ്പത്തിരണ്ടാണ് ടോട്ടൽ ആവറേജ് എത്രയാണ് അറുപത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ എട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ആണ് റേഷ്യോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ഇനി ആ ബോയ്സിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനായിട്ട് എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട് നാല് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എത്ര എയ്റ്റി 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 പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ വുമൺ ആൻഡ് സിക്സ് മെൻ ക്യാൻ ടുഗദർ ഫിനിഷ് ആൻഡ് എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ഇൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് വയൽ ഫോർ വുമൺ ആൻഡ് സെവൻ മെൻ ക്യാൻ ഫിനിഷ് ഇറ്റ
ഇനി ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ വുമൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ടു മെൻ അപ്പോൾ വുമൺ ബൈ മെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ബൈ വൺ അപ്പോൾ വുമണിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുവും മെനിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് വണ്ണും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ വുമണിൻ്റെ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മെനിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന വർക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇട്ട് കൊടുത്ത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഇവിടെ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ അപ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇത് തന്നെ അവിടെ എടുത്ത് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും കിട്ടും ഈ വുമൺ ടു ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് മെൻ വൺ ആണ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സിക്സ്റ്റി കിട്ടും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് സിക്സ്റ്റി കിട്ടി ഇനി ഈ വർക്ക് ഒരു വുമൺ ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം ഒരു മാൻ ചെയ്താൽ എത്ര ദിവസം അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വുമൺ ആണ് ഒരു വുമൺ ആണ് ആ വുമണിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് വർക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു തേർട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വുമൺ എടുക്കുന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസമാണ് ഒരു വുമൺ ഒരു വുമണിന് മുപ്പത് ദിവസം വേണം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മെന്നിന് എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി സിക്സ്റ്റി ആണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് മെനിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് ഒന്നാണ് മെനിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എടുക്കുന്ന ടൈം ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ടി ഈക്വൾ ടു എത്ര കിട്ടി സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ വുമൺ എടുക്കുന്ന ടൈം മുപ്പതും മാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ മുപ്പത് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പേഴ്സ് ട്വൽവ് ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ ഓൺ എ ക്ലോക്സ് ഫേസ് ആർ ജോയിൻ ടു ഫോം എ ട്രയാങ്കിൾ ദ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലോക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുക പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ അഞ്ച് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഈ പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും ഏഴും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾസ് എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്കിള് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് എ ബി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈ എ ബി ഈ സെൻറ്ററായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ആർക്ക് എ ബി സെൻറ്ററായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ ആർക്ക് എ ബി ഈ സർക്കംഫറൻസിൽ സർക്കിളിൻ്റെ ഏത് സർക്കംഫറൻസിൽ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്താലും ഈ നടുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും തീറ്റാ പറ്റും അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസിൻ്റെ ഏത് പോയിൻറ്റിൽ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്താലും അത് സെൻട്രൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ട്വൽവ് ത്രീ സെവൻ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആൻഡ് ത്രീ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ആൻഡ് ത്രീ ഓക്കെ ട്വൽവ് ആൻഡ് ത്രീ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ആ ഇനി ഓക്കെ ഇനി ഈ ട്വൽവും ത്രീയും ഈ ട്വൽവ് ആൻഡ് ത്രീ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ എല്ലാ ചോദ്യം ട്വൽവ് ത്രീ ആർക്ക് ട്വൽവും ത്രീയും സെവനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ട്വൽവ് ത്രീയും ഒരു ആർക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആർക്ക് ഈ സെവനിൽ വെച്ച് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഏത് ഈ സർക്കംഫറൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ
one two four five seven eight okay center ini adha nokkam adha ethra yana 3 and 7 3 and 7 make in angle nokkam 3 and 7 okay 3 and 7 join cheyidu ee center le ethra angle aavum ethra minute undu 5 10 15 20 20 into 6 120 alle 20 minute nu degree aanu appo 20 minute 20 into 6 120 degree appo ee 12 ayittu join make Upon Amaka and thirty Nalpati Anja Arbada. Okay, any moon Amata Angla and Amgo under the Patalkari the Maika twelve one two three four five six seven eight. Okay, the center. Any other seven and twelve. Seven and twelve in seven and twelve in Joinjedo. Ethra minutes under Anja, Pata, Padanja. Irivatanj. <laughs> Okay, I love Napatanja, Arabada, Erotanj. Option D Lano or another Pedanotra. Okay. At those two. If the arithmetic progression whose common difference is non zero, the sum of first three n terms is equal to sum of next n terms. Then uh, find the ratio of the sum of the first two n terms to the sum of the next two n terms. Okay, either course calculate you on the question second. Examine the leave the sum of first six terms is equal to sum of next e n into value 2 on up next two terms. Apo mothothil ethra term and adithe r term and sum baki randu terms and sum in order to live on up a mothom eight terms in the area up by eight terms in the way x x plus d x plus 2d x plus 3d x plus 4d x plus 5d 1 2 3 4 5 6 x plus 6d x plus 70 okay okay anallo ini ee equation le ittu koduthale sum of first six terms endu kittum ee aadithe r terms inde sum edukka r terms inde sum nu ornal 6x plus uh, d ethra undi 3 6 10 15 6x plus 15d is equal to last of the under terms in the sum of 2x plus 13d okay even though we have a ratio 4x is equal to e 15 and go to oil minus 2d in the term about x by d in or another minus 2 by 4 on either minus 1 by 2 up x in the value minus 1 d in the value 2 okay x in the value minus 1 d in the value 2 Okay, as angle big yeah, any the then find the ratio of the sum of the first two n terms to the sum of the next two n terms. That is the n value two on a first four terms to the sum of the next four terms. Apadita nal term in the sum pinna the nal terms in the sum in the ratio on the nal terms in the sum would come on the render moon nala four x plus plus d d plus two d three. 3 plus 3 6, 6 plus 4 10. Upper 10 d divided by next to 4 terms in the sum would come. Only under moon and all. Okay, 4 x plus d 3 6. But 6 d on any other 4 terms in the sum would come. 4 x plus okay, either 4 d x plus 4 d on a 4 9. 
ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ലാസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസിൻ്റെ സം എടുക്കുക ഫോർ ഡി പ്ലസ് ഫൈവ് ഡി നയൻ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ഡി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡിൻ്റെ വാല്യൂ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കാരണം റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണാണ് മൈനസ് വണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻ ടു ട്വൽവ് ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു ഡി ആണ് ഡിൻ്റെ വാല്യൂ ടു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ ആണല്ലോ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എത്രയാ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫോർ എത്രയാ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഇത് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിലും ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സ്കൂൾ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എവ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റ് റീഡ്സ് ഫൈവ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് എവ്രി ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈസ് റീഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഈസ് അതായത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്കൂള് ആ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അഞ്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ നൂറ് വിദ്യാർത്ഥി വായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ ആ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ന്യൂസ് പേപ്പർ നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എണ്ണൂറാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ ന്യൂസ് പേപ്പറും ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഓരോ സ്റ്റുഡൻസും ഫൈവ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എക്സ് സോൾവ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ കട്ട് ചെയ്യും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ഓക്കെ നാൽപ്പതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ് ഡൊണേറ്റ്സ് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് ടു എ സ്കൂൾ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഈസ് ടു ബി യൂസ് ഫോർ അവാർഡിംഗ് ത്രീ സ്കോളർഷിപ്സ് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഒബ്റ്റൈനിങ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ പൊസിഷൻസ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ എക്സാമിനേഷൻ എവ്രി ഇയർ ഇഫ് ദ ഡൊണേഷൻ ഏൺസ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ആൻഡ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് സ്കോളർഷിപ്സ് ആർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയും ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടാവുന്നതായിരിക്കും അതായത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സ്കൂളിന് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ വാർഷിക പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓരോ വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് ആ കിട്ടുന്ന പലിശ വെച്ചിട്ട് അവർ മൂന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് മീൻസ് കുറച്ച് അതായത് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പൊസിഷനിൽ വന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ഏത് ഈ പലിശ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തുക എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് വാർഷിക പലിശ എത്ര വരും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ പത്ത് ലക്ഷം ഓക്കെ ഇതാണ് പത്ത് ലക്ഷം ഓരോ ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ സാധാ ഫോർമുല തന്നെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് വാർഷിക പലിശയാണ് ഒരു ഒരു വർഷത്തെ പലിശ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് സീറോ കട്ട് ചെയ്തു ഇത് എത്ര കിട്ടി വൺ
സ്കാർ ഉണ്ട് സ്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോറൽ പോലെ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവ് അതിൽ സ്കാർ ഉണ്ട് ഇനി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയറിൽ സ്കാർ ഉണ്ട് ഇനി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമിൽ സ്കാർ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഗിൽ സ്കാർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നാലിലും സ്കാർ വരുന്ന എത്ര എക്സിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹാവ് എ സ്കാർ ഓൺ ഓൾ ഫോർ ലിംഗ്സ് അതായത് നാലിലും സ്കാർ വരാവുന്നത് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അങ്ങനെ എക്സിന് എടുക്കാവുന്ന മിനിമം വാല്യൂ എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണേക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി അല്ല പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഓക്കെ ഈ ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി അതായത് ഈ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എ ഒരു വിഭാഗം എന്ന് വിചാരിക്കുക ബി ഒരു വിഭാഗം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടിലും കോമൺ വരുന്ന എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എ എയിൽ മാത്രം ബിയിൽ മാത്രം ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ളവ എ യൂണിയൻ ബി മൊത്തത്തിലുള്ളവ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഐ എൺപത് ശതമാനം ഇയറിൽ എൺപത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഐ ആൻഡ് ഇയറിൽ വരുന്ന വിഭാഗം നോക്കുക അപ്പോൾ ഐ ആൻഡ് ഇയറിൽ വരുന്ന വിഭാഗം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ എ തൽക്കാലം ഐ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബി തൽക്കാലം ഇയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അതായത് ഐ ആൻഡ് ഇയർ അപ്പോൾ ഐ ആൻഡ് ഇയറിൽ വരുന്ന വിഭാഗം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് എ അതായത് ഐ പ്ലസ് ഇയർ മൈനസ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനത്തിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് എൺപത് ശതമാനം റെസിഡൻസ് പിന്നെ എൺപത് ശതമാനം ഇയറിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ലെഗിൽ ഓക്കെ അപ്പം നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് നൂറ് അപ്പം നോക്കി ഇത് എത്ര കിട്ടും ഈ ഐ ആൻഡ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് പ്ലസ് എൺപത് നൂറ്ററുപത് നൂറ്ററുപത് മൈനസ് നൂറ് എത്രയാണ് അറുപത് ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പം ഐ ആൻഡ് ഇയർ വരുന്ന വിഭാഗം ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത് അറുപത് ശതമാനം കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇനി നോക്കിയേ പീപ്പിൾ ഓൺ ഹാവിങ് എ സ്കാർ ഓൺ ഐ ഇയർ ആൻഡ് ആം ഐ ആൻഡ് ഇയർ അറുപത് ശതമാനം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി ആമും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ആൻഡ് ഇയർ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആമെന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഹാവിങ് എ സ്കാർ ഓൺ ഐ ഇയർ ആം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൻഡ് ഇയർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അറുപത് കിട്ടി അല്ലേ അറുപത് പ്ലസ് ആം എത്ര പേരുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് നൂറ് ടോട്ടൽ നൂറാണ് നൂറ് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ അറുപത് പ്ലസ് എഴുപത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് നൂറ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഐ ഇയർ ആം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് മൂന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഐ ഇയർ ആമ് എ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഈ ലെഗ് എന്നുള്ളത് ബി ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പീപ്പിൾ ഹാവിങ് എ സ്കാർ ഓൺ ഐ ഇയർ ആം ലെഗ് ടോട്ടൽ കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ഹാവിങ് എ സ്കാർ ഓൺ ഐ ഇയർ ആം ലെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തി അഞ്ചായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ലെഗ് മാത്രമേ എൺപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് എ യൂണിയൻ ബി നൂറ് ടോട്ടൽ നൂറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് എൺപത്തഞ്ച് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് നൂറ് എത്രയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഹൗസിംഗ
ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്താണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ടാങ്കാണ് ആ ടാങ്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെവൻ മീറ്ററും ഡയമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം വോളിയത്തിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഡയമീറ്റർ പത്താണ് അപ്പോൾ ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴും ക്യാൻസലായി ഓക്കെ ഇത് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തിരണ്ടും അഞ്ചും നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് അഞ്ചും അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പെർ പേഴ്സൺ പെർ ഡേക്ക് നൂറ് ലിറ്ററാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ യൂണിറ്റ് ലിറ്ററാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ മീറ്റർ ക്യൂബ് ലിറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് ഹൗ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി എത്ര ഡേയ്സ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് അവർക്ക് എത്ര ലിറ്റർ വേണം പെർ ഡേ നൂറ് ഓക്കെ ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ടഫായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ആ തരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഈ മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ മാത്സും റീസണിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വളരെയധികം സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇനി പ്രിലിംസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് എൻ സി ആർ ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും എൻ സി ആർ ടിയുടെ ബേസിക്സാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സിക്സ് ടു ടെൻ ക്ലാസ്സസിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ പറയുക ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചില രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസായിട്ട് വീണ്ടും വരാം ടിൽ ദൻ ബൈ